面，你别走啊！哎呀，救救我！你是谁呀、啊？我凭什么救你啊？姑娘，我这低血糖犯了，你救救我吧，把我送到医院去。还把你送到医院去？我看你这老太婆就是碰瓷儿的吧？姑娘，我真不是碰瓷儿的，我求求你，救救我吧！行了，老太婆，你别装了。像你这样的人啊，我见得多了。这么大年纪了，还出来讹人，真是的。姑娘，姑娘，我求求你。哎，这个阿姨怎么倒在那了？血糖犯了，那挺危险的呀。你有没有带药啊？我今天出的急，忘了带药了。姑娘，你救救我吧。啊、哦，要不这样吧，阿姨，我家就在前面，你去我家，我给你啊沏碗糖水喝。哎，姑娘，谢谢你了。哎，来，慢点。哎，哎，哎走吧。阿姨，你慢点。姑娘，谢谢你。如果不能救的话，这今天我还不知道会变成什么样呢。哎呀，阿姨，你不用谢我，这都是举手之劳。哎，对了，我看你不像我们村的，你怎么会来这儿呀？我确实不是个村的，我是外地的，来这儿办点事儿。没想到走着走着，这低血糖犯了，我来得及啊，也没带药，正好碰到你。啊、哦，啊，对了，阿姨。你以后出门啊，一定要注意，你就算不带药，也要带一块糖。行，我知道了。其实啊，我一直都注意着呢，今天啊才换了衣服，才把药给忘了。啊，哎，对了，姑娘，这家里就你一个人吗？啊，是啊，就我一个人。那你的父母呢？啊，是这样的，我生下来啊，这腿啊就残疾，我父母嫌弃我，就出去打工去了，一直就没回来。我从小啊就跟着我奶奶一起长大的，从小我是跟着我奶奶长大的。这前两年啊，我奶奶也去世了，现在就我一个人了。对不起，姑娘，受到你的疼痛了，让你伤心了。啊，没事，阿姨，我都习惯了。那你这样怎么生活呀？哎，我这儿也不能出去打工，家里啊有二亩地，我就种地，然后啊平时没事的时候啊就捡捡瓶子。姑娘，你这真不容易。哎，对了。你今年多大了？啊，我今年二十九了。那有没有人给你介绍对象呀、啊？你看，就我家这条件，还有我的腿，谁给我介绍对象呀、啊？你是个善良的姑娘，阿姨相信啊，你一定会找个好的。啊，谢谢你，阿姨。姑娘，你看，我也缓过来了，该走了。阿姨，你现在就走啊？要不你再歇会儿？不歇了，我还有事呢，等有时间我再回来看你。啊，阿姨，你等一下。我这儿有二百块钱，你拿着，路上花。姑娘，你也不容易，阿姨啊，不能要你的钱。阿姨，你就拿着吧。我看你这穿衣打扮，你也不容易，你就拿着吧。这，那、啊、行，这个钱我就收下了，这个钱我会还给你的。阿姨，不用还，我走了啊。你路上慢点，知道了。出现视察，差点出现大事。幸亏这个姑娘帮了我，还给了我钱，她也不容易。我呀，得想办法帮帮她。哟，那不是隔壁村的李瘸子吗？你怎么回事、啊？对不起，对不起。怎么，你腿瘸，你眼还瞎呀？你把我胳膊都撞疼了。我这都已经很靠边的走了。不是，你的意思是我故意撞你了？我没有这样说。行了，少废话。你既然撞到我了，我的胳膊现在还疼着呢，你赔钱吧。赔钱？这也没有什么伤呀。你哪来这么多废话呀？我说受伤了就受伤了，你赶紧给我赔钱。那。要赔多少钱呀？这怎么着也得八千吧？我就碰了你一下，你给我要八千呀？是啊，你
，我看呢你是个瘸子，并且啊你家也不容易，所以啊才给你要了八千，要不然啊我给你要一万。这八千也太多了吧？你能不能少点呀？再说了，又不是我撞的你。怎么，你还想狡辩啊？就是你撞的，我告诉你啊，赶紧拿钱，要不然啊我对你不客气。你这不是讹人吗？谁讹你了？我问你最后一遍，你到底拿不拿钱？我家庭条件你也知道，我也没有什么挣钱的能力。你给我要那么多钱，我哪能拿得出啊？你拿不出来啊？这好办，让别人啊替你还。谁能替我还钱呀？哎呀，这个你就不用操心了。这个我们村啊，有个张傻子，他们家特别有钱。这不，前两天啊，他们父母还委托我给他找个媳妇呢。我看你啊，挺合适的，你就嫁给他吧。这样，你也能赔我钱。而且你以后啊，也不用吃苦受罪了。我是不会嫁给他的。那行，你要是不嫁给他，那你给我钱。我没有。没有你还说什么呀？走，现在我就带你啊去他家。我不去。走，快点，快点走，别废话。我不去。干什么呀？我走。站住！放开他！哎，你是谁啊？你管我是谁啊？我告诉你老太婆，少管闲事。你一个男人欺负一个姑娘，你丢人不丢人呀？谁欺负他了？我告诉你，他碰到我了。我让他赔钱，他赔不起，所以啊，我带着他去拿钱呢。阿姨，不是这样的，刚才啊，我都靠边走了，他撞到我，非要说我撞到他，还让我赔他八千块钱呢。什么？八千块钱？是啊，就这，我还嫌少呢。姐，你说这个姑娘碰到你了，那咱们去医院验验伤。验什么伤啊？你是谁啊？管那么多？我告诉你啊，赶紧拿钱。你别管我谁，我看你啊。就是碰瓷儿讹人呢！我说老太婆，你给我说话注意点，要不然连你一起收拾。呀，你还威胁我呀？那行，我报警，让警察来处理。你算你狠，你给我等着，总有他不在的时候。哼，阿姨，谢谢你啊。谢什么呀，姑娘？没想到你在这个村里那么难呀、啊。没事，我早就习惯了，不过还是好人多。行了，别说了，这次我过来啊，就是接你走的。接我去哪呀？去我家，和我一起生活。哎呀，这怎么能行呢？我不能拖累你。拖累什么呀？我就实话跟你说吧，我是一家公司的董事长，我上次来啊，就是来你们这村视察的。没想到我这老毛病又犯了，是你救了我，这你帮了我，我再报答你。你呀，就跟我走吧。这，那也不行，阿姨，我不能麻烦你。别推辞了，你要是过意不去啊，我在我公司给你找个工作。你还能挣点钱、啊，阿姨，我真的能去你公司上班吗？是啊，去我公司包吃包住。那行，阿姨，我跟你走，走，咱回去收拾东西。哎，好。